இருக்குன்னே தெரியலையே என்ன பண்ணலாம் சரி நீ ஒரு ரூமுக்கு போ சாமி பிறப்பும் இறப்பும் சகஜந்தா நாங்க எல்லாரும் வீட்டுல இருந்து புறப்பட்டு வர்றப்ப இந்த பரிகாரத்தை பண்ணி முடிச்சிடலாங்கிற நினைப்போட தான் கிளம்பி வந்தோம் எதிர்பாராத விதமா இப்படி ஒரு துக்க செய்தியை கேட்க வேண்டியதா போயிடுச்சு ஆனா பண்ண வேண்டிய பரிகாரத்தை பண்ணாம போனா அது எங்களுக்கு வந்திருக்கிற துக்கத்துக்கு மேல கஷ்டமா போயிடும் ஏதோ வந்தது வந்துட்டோம் நீங்க நடந்தத பெருசுபடுத்தாம வாழைக்கண்ணு நடுறதுக்கு நீங்க உதவி பண்ணணும் நீங்க இந்த இடத்துக்கு வரும்போது நாகதோஷம் மட்டும்தான் இருந்துச்சு இப்ப சாவு தீட்டு ஆனதுக்கு அப்புறமும் இந்த இடத்துல நீங்க நின்னுட்டு இருந்தீங்கன்னா நாக கண்டத்துக்கு ஆளாக வேண்டியிருக்கோம் எல்லாரும் இந்த இடத்த விட்டு போயிடுங்க அரண்மனைக்கு கிளம்பி அங்க ஆக வேண்டிய வேலையை பார்ப்போம் மாமா வாங்க வா மாயா ஒரு உயிர் போயிடுச்சுன்னு கேள்விப்படுறப்ப யாருக்கா இருந்தாலும் ஓடி அடிச்சுட்டு போய் பார்க்கத்தான் துடிக்கும் இந்த நிலைமையிலையும் நாங்க இங்க நின்றுட்டு இருக்கோம்னா அது இருக்கிற உங்க உயிரை காப்பாத்துறதுக்கு தான் இந்த நாகதேவத உத்தரவு கிடைச்சோம் நீங்க பரிகாரம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டீங்க சாமியே வரம் கொடுத்தாலும் பூசாரி இடம் கொடுத்தாதானே நாங்க வாங்க முடியும் உங்க வார்த்தைக்கு மதிப்பு கொடுத்து இப்ப நாங்க போறோம் மறுபடியும் எப்ப வந்து பரிகாரம் பண்ணணும்னு நீங்க சொல்லுங்க சாமி நாங்க பண்ணிடுறோம் ஒரு தடவை உத்தரவு கிடைச்சு பரிகாரம் பண்ண முடியாம போயிடுச்சுன்னா மறுபடியும் பதினெட்டு மாசம் பதினெட்டு நாள் கழிச்சுதான் பண்ண முடியும் நீங்க அந்த நாளை கணக்கு பண்ணிட்டு வாங்க அப்புறம் பார்க்கலாம் நீங்க சாதாரணமா சொல்லிட்டீங்க சாமி இந்த ஒன்றரை வருஷம் என் குடும்பத்தை எப்படி காப்பாத்துறது உங்களுக்கு நாகதேவியால விமோச்சனம் கிடைக்கணும்னு இருந்தா கண்டிப்பா கிடைக்கும் அவ மேல பாரத்தை போட்டுட்டு தைரியமா போங்க நடக்க வேண்டியத நாகதேவி பாத்துக்குவா இந்த வாழைத்தண்டுங்களை அங்க இருக்கிற புஷ்ப மேட்ல போட்டுட்டு போங்க Thank you. 
கைப்பட்ட வாழையே கருகுதுன்னா அவரோட வாழ்க்கை என்ன ஆகும் தேவி அவர் நல்லா இருந்தா தானப்பா நீங்கையாவையும் நல்லபடியா பாத்துக்கோங்க எனக்கு அது போதும் என்னமா நித்தில கையெல்லாம் அடிபட்டு இருக்கு சின்ன காயம் தான்ப்பா கால் பழுக்கினதுல விழுந்துட்டேன் தெரியாம விழுந்தா எதிர்ச்சிடலாமா ஆனா தெரிஞ்ச விழுந்தா எதிர்க்க முடியாதுப்பா சக்கரைக்கு வந்த எறும்பு கூட அது போற வரைக்கும் காத்திருந்து அது எடுக்கிற வண்டி அப்படிப்பட்ட இறக்க கூட இருக்கிற உங்க மனசுல ஒரு மனுஷனை கொல்லணுங்கிற எண்ணம் எப்படிமா வரும் என் பொண்ணு குணத்தை காட்டி பார்த்திருக்கேன் கோபத்தை காட்டி பார்த்திருக்கேன் ஆனா முட்டாதனத்தை காட்டி பார்த்தது இல்லையாப்பா இப்ப அதையும் பார்க்க வச்சுட்டு இருக்கேம்மா நீ எதுக்காக இப்படி பழி ஏத்துட்டு உள்ள இருக்கேன்னு எனக்கு புரியாத புதிரா இருந்தாலும் உன் செயலுக்கு பின்னாடி ஒரு காரணம் இருக்குது நான் நம்புறம்மா அது என்னதுன்னு கூட எங்கிட்ட சொல்ல வேணாம்மா நீ ஏத்துக்கிட்ட குழம்புலியா நான் ஏத்துக்கிறேன் நீ வெளியில வந்துருமா காவல் நீ இருக்கும் போது அவங்களுக்கு ஒண்ணு யாரால காப்பாத்த முடியும் ஐயா குடும்பத்துக்கு ஆவியாலதான் பிரச்சனை நடிச்சிட்டு இருந்தோம் ஆனா இப்ப யாராலே தெரியாத அளவுக்கு என்னென்னமோ தப்பெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்குமா மர்மமா இருந்து ஐயா குடும்பத்தை ஆட்டி வைக்கிற அந்த பாவி யாருன்னு தான் தெரியல அவ பேரு பைரவின்னு சொன்ன மாதிரி ஞாபகம் இருக்கு உனக்கு அப்படி யாரும் தெரிஞ்சோ சொல்லிடுமா உங்களுக்கு பைரவின்னு யாரையாவது தெரியுமாப்பா அது யாருமா அந்த பைரவி அவளாலதான் இவ்வளவு பிரச்சனையாமா இல்லப்பா உங்களுக்கு பைரவி யாருன்னு தெரியுமான்றதுக்காக தான் கேட்டேன் எனக்கு அப்படி யாரும் தெரியாதம்மா யாருன்னே தெரியாத பைரவியால ஆபத்துங்கிறப்ப அதுல இருந்து காப்பாத்த ஜானகே கவால மட்டும்தான் முடியும் பைரவிங்கிறது யாருமா ஏன் இப்ப அவளை பத்தி கேக்குற அவளும் உள்ளதான் பாருக்கா ஐயாவ அவளுக்கு நல்லா தெரியும்னு சொன்னா நம்ம வீட்டு ஆளுங்களை பத்தி தெரிஞ்சு வச்சிருக்கவங்கள நாமளும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இல்ல அதுக்காக தான் கேட்டேன்பா சரி அதை விடுங்கப்பா எனக்கு நீங்க ஒரு உதவி பண்ண முடியுமா என்னமா இப்படி கேக்குற என்ன பண்ணணும்னு சொல்லுமா அப்பா எனக்கு ஜானகி அக்காவை பார்க்கணும் போல இருக்கு 
ஜானக்கியா கவ கூட்டிட்டு வரீங்களா என்ன ஆச்சுமா உனக்கு ஏன் அப்படி எல்லாம் பேசுற செத்து போன ஜானகி எப்படிமா ஒண்ணு சொல்லி தப்பு இல்லம்மா சுமக்க முடியாத சுமைய சுமந்தா புத்தி இப்படிதான் பேதலிச்சு போகும் அப்பா நான் நல்லா தான் இருக்கேன்ப்பா தேவசேனாவை பார்க்கணும் போல இருக்கு தேவசேனாவை நான் ஜானகி அக்காவ நினைச்சிட்டு இருக்கிறதுனால வாய் தவறியும் அப்படி சொல்லிட்டேன் வேற ஒன்றும் இல்லைப்பா எனக்கு தேவசேனாவை உடனே பார்க்கணும் போல இருக்குப்பா முடிஞ்சா நாளைக்கே கூட்டிட்டு வாங்கப்பா கூட்டிட்டு வரம்மா பதில் சொல்லுமா சில கேள்விகளுக்கு பதில் தெரியாது சில கேள்விகளுக்கு பதிலே கிடையாதுப்பா புருஷனையும் மாமனாரையும் ஒதுக்கிற மாதிரி பெத்தாப்பொழியும் ஒதுக்கிட்டியப்பா நான் யாரையும் ஒதுக்கலப்பா என் விதி தான் என்ன ஒதுக்கிருக்கு உங்க பொண்ணா இருந்து என்ன செய்யணுமோ அதை தான் நான் செஞ்சிட்டு இருக்கேன் எனக்கு ஆறுதல் கொடுக்க நினைச்சா நீங்க தேவசை நான் கூட்டிட்டு வாங்க அது போதும் எனக்கு <laughs> 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 ரொம்ப ஆளுமையோடு இருந்த மனுஷன் எந்த விஷயமா இருந்தாலும் 
ஏத்துக்கிற மாதிரி யோசனை சொல்லுவாங்க இன்னைக்கு அவங்க இல்லைங்கிறத நினைச்சு கூட பார்க்க முடியல தைரியமா இருங்க நமக்கு கொடுத்து வச்சது அவ்வளவுதான் ஆண்டவன் காலடியில அவங்க ஆத்மா சாந்தி அடையட்டும் நம்ம சொந்தக்காரங்களுக்கு அக்காவுக்கு யாராவது தெரியுமோ அவங்களுக்கு எல்லாம் போன் பண்ணி சொல்லிடு அப்புறம் டாக்டர் டெத் சர்டிபிகேட் கொடுத்த உடனே காரியத்துக்கு வேண்டி ஏற்பாடு எல்லாம் பண்ணி அந்த வேலையில நான் பாத்துக்கிறேன் வேண்டாம் அவங்க சாகிறப்ப அவங்கள நீ தனியா விட்டுட்டு போனதே போதும் நீ வேற ஒண்ணும் பண்ண வேண்டாம் வெளியில போறப்ப அம்மா கிட்ட சொல்லிட்டு தான் ஐயா போன நீ கொஞ்சம் நிறுத்துறியா நாங்க யாரும் இல்லாதப்போ நீங்க எப்படி அவங்களை தனியா விட்டு போலாம் இல்ல தம்பி யோ அவங்க செத்ததுக்கு காரணமே நீ அவங்க பக்கத்துல இல்லாதது தான் அப்புறம் என்ன பெருசா பேசுற உன்னை எல்லாம் நம்பி வீட்டை ஒப்படைச்சிட்டு போனா இப்படிதாயா வீடு எழவு வீடாயிடும் மாமாவை ஏன் திட்டுறீங்க அவர் வெளியில போயிருந்தாலும் நம்ம வீட்டு வேலையா தான் போயிருப்பாரு வீட்டு வேலையா போயிருந்தா இந்நேரம் சொல்லியிருக்கணும்ல வீட்டு வேலையா இவர் போல சொந்த வேலையா தான் போயிருக்காரு கேக்குறல்ல கல்லூரி மங்க மாதிரி நிக்கிற சொல்லு எங்க போனாவை பார்க்க போனோமா நல்லா இருக்கியா வீட்டு மானத்தை காத்துல பறக்க விட்டுட்டு போனவள நீ அக்கறையா போய் பாத்தியா ஐயா ஊர்ல இல்லாதப்பா என் பொண்ணு ஞாபகம் வந்துருச்சு அதனாலதான் கங்காவை பார்க்க போனேன் போனப்ப அம்மாவுக்கு எப்படி ஆவ தெரிஞ்சிருந்தா கண்டிப்பா நான் போயிருக்க மாட்டேயா என்ன பெரிய யோக்கியமான பொண்ணியா பெத்து வச்சிருக்க அவளை போய் பாக்குறதுக்கு இங்க எங்க அக்கா உயிர் போயிடுச்சு அதை திருப்பி கொடுக்க முடியுமா உன்னால கழுவி <laughs> 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 பேச்சுக்கு <laughs> 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 அப்படின்னா இவங்களுக்கு சுய நினைவு இருக்காது உடம்புல அசைவு கூட இருக்காது பிரெயின்ல இருந்து எந்த விதமான கமன்ஸும் பாடிக்கு வராது சொல்லப்போனா இவங்க பல்ச மணிக்கட்டு நாடிய பார்த்து கூட ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது பாதத்தில் இருக்க நாடிய வச்சு தான் சொல்ல முடியும் மெடிக்கல் டேர்ம்ஸ்ல இத பிரீடி காடியான்னு சொல்லுவாங்க இவங்க கண்டிஷன் இன்னும் மோசமாகாம இருக்கணும்னா உடனடியா ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தா ஆகணும் உடனே ட்ரீட்மெண்ட்க்கு ஏற்பாடு பண்ணுங்க டாக்டர் சரிங்க
சாமி இது ஆத்தூர் டேமு அசந்த ஆளையே காலி பண்ணிரோம் கொஞ்சம் நீங்க பாத்து இறங்குங்க சாமி உள்ளூர்காரனுக்கு தண்ணிய பார்த்தா பயம் வெளியூர்காரனுக்கு இருட்ட பார்த்தா பயம் ஆனா எனக்கு தண்ணியையும் இருட்டையும் பார்க்கும் போதுதான் தைரியமே வரும் சரி சாமி ஒரு வாரமா தொடர் பூஜையில இருந்த சாமி ஆத்துல நீராடி சங்கல்பத்து பூர்த்தி பண்ண போற நேரம் அது இந்த சமயத்துல வெளியாளுங்க பக்கத்துல இருக்கிறது நல்லது இல்ல நீங்க தூரமா போயிருங்க சாமி நீராடினதும் நாங்களே வந்து கூப்பிடுறோம் சரிங்க வண்டிடுங்க நம்ம அப்படி போயிடலாம் சுந்திரலோக அமிர்தம் வேதாந்த சாரம் சிவம் ஞானம் பிரம்மமயம் சுரேச அமலம் லோகைக சித்த ஸ்வயம் இந்திராதித்த நராதீபம் சூரகுரும் திரை 